Welcome to B.Tech VDC. Nama lalu ni K2U 2019 scheme S5 electrical le microprocessors and microcontrollers enna paper le. Itu important ayat la, uru topik aya instruction sets ni apa cerita ana discuss ini nada. Apo instruction sets ni apa cerita nama lalu para ini nadi mune. Enda ana instruction senari ana. Enda ana instructions. Instructions ni para ini nada. Orang command ada, ada itu microprocessor na, orang particular task, lagi lori task, orang specify date ni beri, cahaya media itu, nama lalu kurangkan na, microprocessor lekuk kurangkan na, command ni ada, nama lalu mana beri itu, instruction mana beri itu, okay, apo, orang instructions ni, rancar part gan, ni ada kaya part, warna mana beri itu, ni ada task kan orang perform cahaya ni, ni ada, ada anu first part, ada ni nama lalu operation code, ada lagi lori off code mana beri. Adik boleh second itu baru ini adalah data yang sudah operated ana. Adiknya nama operanda nama baru. So, ori instruction itu baru ni adalah it is the command given to the microprocessor to perform a given task on a specified data. Or a specified data. Adanya, apa yang kita lakukan? Kita katakan instruksi. Apa yang kita katakan? 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 Adine, nama kita op code anda beli kum. Okay, ini instruksi de second part inna parai nada data to be operated ana data to be operated. Okay, ini de nama kita inna nama parai operand inna parai. Okay, apo ori instruksi anda ke kanam ori op code ing kanam ori instruksi ni ori op code ing kanam ori operand ing kanam. E instruksinya ada, ada itu ingatnya orang ini korai type korai antikam numbers of instructions ada, nama kita 8085 microprocessor nanti, orang ada around itu 246 numbers of instructions ada, nama kita 8085 microprocessor nol ada, itre number of instructions ini, nama kita five type side, nama kita, alinggil five set side, nama kita classify je itu. Okay, apa ini entire group of instructions ni? Anak ada ini 246 numbers of instructions ni. Anak dalam lembaga ni beri nada instruction setel ini beri nada. It's called as instruction set. Okay, ini, nama le ini instructions ni five functional group side, alagi five functional category side divide je itu. Ada itu five num classification of Instruction sets, five classifications of instruction sets. Oro classification, oro classification of instruction selam, korech numbers of instructions nambla padikanam. Ado a padik, oro padikanam samet ada enda na oru instruction kondu mean che enda nargi dikanam. Nammalda exams exam na ori kelim i anje aya classification oru ori miche idan jodi kya rila. Orang ini le, eh, orang ini le, rancang, orang ini le, orang ini le, satu set of instructions tu, entah ke mana naik ke jodoh kita, ada orang ini le, cila, korang tu numbers of instructions random aja tu select kita, ah instruction untuk mean je itu, entah mana naik ke, exam ni jodoh kita, angin ni ada dua orang jodoh je kantor terlalu, okay, apa nama kita, instruction sense ni aku pula, apa, ini 8085 microprocessor le, first berena type of instructions ni baru, entah orang ini le, first classification Inna barai ina the data transfer group of instructions ana data transfer group of instructions ana, nama lada first category le beri ina the. Okay, ini dalam first number of instructions ana. Pih transfer group of instructions ana allah peril na tuhana area. Nama ke data sini angkut angkut transfer jia main data. Nama le use jia ina commands ala instructions ni pati tuhana nama le discuss ina. Nama ke ini satu classification de peril na ana nama ke mansla ka. Okay, apa nama ke ada ke ana ka. Adalah first command ana barai ina. Alangkah instruction ana barai ina. Move R1 
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ Move the content of R2 to R1. That is, R2 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൂവ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു അതായത് ആർ ടുവിൽ നിന്നും ആർ വണ്ണിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ ഡേറ്റ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ആർ കോമ എം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ടു ദ രജിസ്റ്റർ അതായത് മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിനെ ആറിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ട് തിരിച്ച് മൂവ് എം കൊമ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ തിരിച്ച് മൂവ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ടു മെമ്മറി ഏതോ ഒരു രജിസ്റ്റർ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആറെന്ന് എഴുതുന്നു ആ രജിസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി ഐ ആർ കോമ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ എം വി ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ വരുമ്പോഴാണ് ഈ എം ഇ ഐ വരുന്നത് കേട്ടോ മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ ടു രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് ഡേറ്റ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കും ആ ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി ഐ എം കോമ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റയിൽ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മെമ്മറിയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഡേറ്റയിലെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു മെമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എം വി ഐ എം കോമ ഡേറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എൽ എക്സ് ഐ ആർ പി കോമ ഡേറ്റ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ പേരിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ പേർ അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ ആണ് നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റർ പേർ നമുക്കറിയാം അപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ആണ് അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്റർ പേരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ബി സി ആകാം ഡി ഇ ആകാം അതേപോലെ എച്ച് എല്ലും ആകാം അപ്പോ ഇതിന് പകരം ഇത് ഇത് എഴുതി വരുമ്പം എൽ എക്സ് ആയി ഇപ്പൊ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ എന്നായിരിക്കത്തില്ല എഴുതുന്നത് എൽ എക്സ് ഐ എച്ച് കോമ ഫോർ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് രജിസ്റ്റർ പേരിൽ ഒരെണ്ണമേ എത്തുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ എൽ എക്സ് ഐ എച്ച് എൽ കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് എൽ എക്സ് ഐ ആർ പി കോമ ഡേറ്റ സിക്സ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എൽ എച്ച് എൽ ഡി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഡ് ലോഡ് എൽ എല്ലും ഡിയും ലോഡ് ആണ് ലോഡ് എച്ച് എൽ പെയർ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് എൽ പെയറിനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുക എച്ച് എൽ പെയറിലോക്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യുക ലോഡ് ഇതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് എച്ച് എൽ പെയർ ഡയറക്റ്റ് അതാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ മീനിങ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ലോഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് എച്ച് എൽ ഡി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ എച്ച് എൽ പെയർ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോർ എച്ച് എൽ പെയർ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഷോർട്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഫോർ സ്റ്റോർ എച്ച് എൽ പെയർ ഡി ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ എന്താ അതായത് എച്ച് എൽ പേരിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അഡ്രസ്സിലോട്ട് ആ അഡ്രസ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്
എസ് എച്ച് എൽ ഡി ഫോർ ടു സീറോ സീറോ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്ററിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അക്യൂമുലേറ്റർ മാത്രോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എസ് ടി എ അഡ്രസ് എസ് ടി എ അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ അക്യൂമുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോർ അക്യൂമുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എൽ ഡി എ എക്സ് ആർ പി ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ പേറാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ എസ് ടി എ എക്സ് ആർ പി എസ് ടി എ എക്സ് ആർ പി എന്താണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സ്റ്റോർ അക്യൂമുലേറ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സി എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എച്ച് എൽ പെയർ വിത്ത് ഡി ഇ പെയർ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സ് സി എച്ച് ജി അതായത് എച്ച് എൽ പെയറിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ ഡി ഇ പെയറിലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് എച്ച് എൽ പെയർ ടു ഡി ഇ പെയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞു 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 കുറെ അധികം പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണേ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ സി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വേറെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലോഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പർ ഇൻ ഏത് രജിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി രജിസ്റ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു ലൊക്കേഷൻ എക്സ് എക്സ് ഫൈവ് സീറോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സീറോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യണോ എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ഏത് വേണ്ടെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ഈ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ആ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ സി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനകത്ത് ദ എം വി ഐ ആർ കോമ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് ഡേറ്റയെ ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എം വി ഐ എം കോമ ഡേറ്റ സോറി എം വി ഐ ആർ കോമ ഡേറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എം വി ഐ ആറിന് പകരം നമുക്കിവിടെ സി രജിസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സി കോമ ഡേറ്റ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സീറോ എയ്റ്റ് എച്ച് എക്സാഡിസിമൽ നമ്പർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സീറോ എയ്റ്റ് എച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഈ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാഡിസിമൽ നമ്പറിനെ ഞാൻ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് സീറോ എയ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെ അതിനൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം
അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നാലും എളുപ്പൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു മൂവ് എ കോമ സി എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്ത് ഇരിപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഏതാണ് സിയിലിരുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് അതല്ല അല്ലെ അതായത് സീറോ എയ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്തോട്ട് പോയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഈ എക്സ് എക്സ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ടി എ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോ എച്ച് അതായത് ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഫൈവ് സീറോയിൽ അവസാനിക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോയിലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അക്യൂമുലേറ്ററിനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ സീറോ സോറി ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോയിലേക്ക് എന്താ ഉള്ളത് സീറോ എയ്റ്റ് എച്ച് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് എൽ ടി അതിന്റെ നമ്മൾ പഠിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എച്ച് എൽ ടി എത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതായത് ഹോൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എൽ ടി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പ